హలో మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈరోజు డైలీ మనీ షోలోని ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సెప్షన్ బ్రేక్ చేసేటువంటి ఒక రియల్ డేటా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం యాక్చువల్లీ మార్కెట్లో అయితే ఈ పర్సెప్షన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అయింది ఈ డేటా గురించి మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత అదైతే బర్స్ట్ అవ్వబోతుంది అండ్ దీంతో పాటు మార్కెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నింటిని క్విక్గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈరోజు సెషన్లో సెన్సెక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్స్ పెరిగి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గానే ట్రేడ్ అయినటువంటి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లోని సెకండ్ హాఫ్ లోని ఒక్కసారి పాజిటివ్ మూమెంటం బిల్డ్ అయింది దీని రిలేటెడ్ గా కనపడుతున్నటువంటి రీజన్ అయితే సిఎన్బిసి కి వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ మంత్ లోని హైయెస్ట్ ఎవర్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని దానికి మెయిన్ రీజన్ ఈవే బిల్ నెంబర్స్ బాగా పెరగడం వలన ఈసారి జిఎస్టి కలెక్షన్స్ బాగా పెరుగుతాయని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు జిఎస్టి కలెక్షన్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయంటే మన ఎకానమీలోని మూమెంటం కూడా చాలా బాగుందని అర్థం సో ఏదైనా కంట్రీలోని ఎకానమీలో మూమెంటం బాగున్నదంటే అది ఆ కంట్రీ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ సో ఈ పాజిటివ్ అప్డేట్ మార్కెట్ ని ఇంతలా డ్రైవ్ చేసి ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు బిగ్ కంపెనీస్ అయినటువంటి రిలయన్స్ అండ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ యొక్క రిజల్ట్స్ వీకెండ్ లో వచ్చాయి ఈ రిజల్ట్స్ కూడా మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా బాగానే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ రీజన్స్ తోనే మార్కెట్ లో ఈ పాజిటివ్ మూమెంటం బిల్డ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ సండే రోజున మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు చాలా కీ స్టేట్మెంట్స్ చేశారు మనందరికీ తెలుసు కదా కోవిడ్ తర్వాత రీసెంట్ టైమ్ లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయారు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఏమంటున్నారంటే ప్రతి పది మంది ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ లోను ఇద్దరు ముగ్గురు మంచి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నా కూడా మిగిలిన ఏడుగురు పాంజీ స్కీమ్స్ ని ఫ్రాడ్లైంట్ యాప్స్ ని రన్ చేయడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క హార్డ్ అండ్ మనీని కొట్టేయడానికి చూస్తున్నారని ఆవిడ కామెంట్ చేశారు అండ్ అలాగే ఇటువంటి ఫ్రాడ్ యాప్స్ ని డౌన్ చేయడానికి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తున్నట్లుగా కూడా ఆవిడ కామెంట్ చేశారు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఈ స్టెప్ అయితే రియల్లీ అప్రిషియేటబుల్ ఎందుకంటే మనందరం చూస్తున్నాం ఈ మధ్యన చాలా స్కామ్స్ అయితే పెరిగిపోయాయి వీటిని ఆపకపోయినట్లయితే చాలా మంది చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ నష్టపోతుంటారు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ తీసుకున్నటువంటి ఈ స్టెప్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం వలన చాలా మంది చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ ని కాపాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్యన మార్కెట్ లోని ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ అని రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్స్ అని ఇలాంటి యాప్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇటువంటి వాటిని బ్యాన్ చేయడం ద్వారా చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ ని కాపాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ తీసుకునేటువంటి ఈ స్టెప్ అయితే రియల్లీ అప్రిషియేటబుల్ నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను దానిపైన మీ వ్యూ ఏంటో కామెంట్ చేయండి మనం ఇప్పుడు ఒక మిత్ బ్రేకింగ్ డేటాని అయితే చూడబోతున్నాం నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోని మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ రిటర్న్స్ జనరేట్ అయి ఉంటాయా లేదా గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువ రిటర్న్స్ జనరేట్ అయి ఉంటాయా మీ వ్యూ ఏంటో కామెంట్ చేయండి మనం ఇప్పుడు డేటాని అయితే చూద్దాం సి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో అయితే గోల్డ్ లో అయితే చాలా మంచి ర్యాలీ కనపడింది కదా సో గోల్డ్ ఈ వన్ ఇయర్ లోనే రిటర్న్ డెలివర్ చేసిందా లేదా లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా రిటర్న్ డెలివర్ చేస్తుందా లేదా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఇమేజ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మీ వ్యూ ని షేర్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నవ్ డేటా లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మధ్యన అంటే ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో చూసినట్లయితే గోల్డ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ చొప్పున రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసినట్లయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ చొప్పున రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది అంటే లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ని గోల్డ్ ఏ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది అనమాట నో గోల్డ్ యాజ్ అసెట్ క్లాస్ లాంగ్ టర్మ్ లోని మంచి రిటర్న్స్ డెలివర్ చేయదు ఎవరికైనా పర్సెప్షన్ ఉన్నట్లయితే ఆ పర్సెప్షన్ అయితే ఈ డేటా బ్రేక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కన్నా గోల్డ్ మంచి రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది కదా సో ఈక్విటీస్ లో ఉన్నటువంటి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్
ఆర్డర్లోలు వచ్చింది కాబట్టి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ లోని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క షేర్ హోల్డింగ్ ని పెంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉండడంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో మనకి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ అన్ని కూడా జియో ప్లాట్ఫామ్ లో చూస్తున్నాం కదా ఈ జియో ఓటీ ప్లాట్ఫామ్ ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయడానికి రిలయన్స్ వాళ్ళు అయితే ఒక కొత్త డిసిషన్ తో రాబోతున్నట్టుగా న్యూస్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి రీసెంట్ గా డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ ఇండియా సీఈఓ పొజిషన్ నుంచి క్విట్ చేసినటువంటి కెవిన్ వాస్ గార్ ని వైకామ్ ఎయిటీన్ యొక్క న్యూ సీఈఓగా వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో క్లియర్లీ దీన్ని బట్టి రిలయన్స్ అయితే వాళ్ళ పియర్ గ్రూప్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కి అయితే టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇవ్వబోతున్నట్లుగా మనకు అర్థం అవుతుంది ఈ కెవిన్ వాస్ గార్ కి డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లోని టూ డికెట్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది సో ఇంత వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ని వైకామ్ ఎయిటీన్ యొక్క న్యూ సీఈఓ గా అపాయింట్ చేసినట్లయితే దాన్ని వైకామ్ ఎయిటీన్ రిలేటెడ్ గా అయితే మనం పాజిటివ్ గా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రైల్వే స్టాక్స్ లైక్ ఆర్బిఎన్ఎల్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఇర్కాన్ అండ్ రైల్టెల్ లాంటి స్టాక్స్ బాగా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాయి కదా ఇంత పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యేసరికి కొంతమంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ రోజు రైల్వే స్టాక్స్ ఎందుకు ఇలా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాయి అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ వీకెండ్ లోని ఇండియన్ రైల్వేస్ రిలేటెడ్ గా ఒక న్యూస్ అప్డేట్ వచ్చింది ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కల్లా వన్ ట్వంటీ అడ్వాన్స్డ్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తామని చెప్పేసి న్యూస్ రావడం జరిగింది మైట్ బి దీంతోనే రైల్వే స్టాక్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి తప్ప ఈ రైల్వే స్టాక్స్ ఇంతలా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడానికి వేరే అదర్ రీజన్ అంటూ ఏమీ కనపడట్లేదు అంతేకాకుండా రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైల్వే రిలేటెడ్ గా కూడా చాలా క్యాపెక్స్ చేస్తూ వెళ్తుంది కాకపోతే ఈ రోజు పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడానికి చాలా రోజుల క్రితమే వచ్చినటువంటి ఈ రైల్వే క్యాపెక్స్ రిలేటెడ్ న్యూస్ కి అయితే పెద్దగా సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ ఏస్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ రాకేష్ జున్జున్ వాలా సునీల్ సింగానియా ఆశిష్ కొచ్చాలియా విజయ్ కేడియా లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో హోల్డ్ చేస్తున్నటువంటి టాప్ టెన్ స్టాక్స్ ఏవి అండ్ వాళ్ళు కొత్తగా స్టాక్స్ ఏవి అనే డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ ఇమేజ్ లో ఉన్నాయి ఈ ఇమేజ్ ని ఈ రోజు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ కి మీకు షేర్ చేసాం ఒకసారి ఆ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ కొత్తగా ఏ స్టాక్స్ కొన్నారు అన్నది చూడండి మేబీ మీ ఫర్దర్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ గా యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ వీటితో పాటు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మార్కెట్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీకు దొరుకుతాయి ఒకవేళ మీరు గనక మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ను ఫాలో అవుట్ లేనట్లయితే ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లోను అండ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ రోజున టాటా కెమికల్స్ వాళ్ళు సోడా యాష్ ప్రైసెస్ ని త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ కట్ చేయబోతున్నట్లుగా కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేశారు యాక్చువల్లీ టాటా కెమికల్స్ వాళ్ళు ఈ ప్రైస్ కట్ తీసుకోవడానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏంటంటే చైనాలోని ఈ సోడా యాష్ ప్రైస్లు బాగా తగ్గాయని అండ్ అంతేకాకుండా ఈ మే నుంచి చైనా మంగోలియా రీజియన్ లోని ఫర్దర్ గా కూడా సోడా యాష్ కెపాసిటీ ఎడిషన్ కూడా జరగబోతుంది సో దాంతోనే ఇప్పుడు చైనాలోని ఈ సోడా యాష్ ప్రైస్లు ఇంతలా తగ్గినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది సో సోడా యాష్ ప్రైసులు చైనాలో బాగా తగ్గడంతో టాటా కెమికల్స్ వాళ్ళు కూడా సోడా యాష్ ప్రైసెస్ ని తగ్గించవలసి వచ్చింది నో ఈ సోడా యాష్ ప్రైసుల్ ని టాటా కెమికల్స్ వాళ్ళే కాదు రిమైనింగ్ సోడా యాష్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ కూడా కాంపిటీషన్ లో తగ్గించవలసి ఉంటుంది సో ఈ సోడా యాష్ ప్రైసులు బాగా తగ్గడం వలన టాటా కెమికల్స్ తో పాటు ఎవరైతే సోడా యాష్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా నెగిటివ్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇది నెగిటివ్ ప్లే చేసినట్లయితే మరికొన్ని కంపెనీస్ కి పాజిటివ్ కానున్నది యాక్చువల్లీ ఈ సోడా యాష్ ని గ్లాస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లోని కీ రా మెటీరియల్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాంతో ఈ గ్లాస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి అయితే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది మన ఇండియాలోని బోరోసిల్ రెనిబుల్స్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ జిఎంఎం ఫార్డ్లర్ తో పాటుగా ఇంకా ఏ కంపెనీస్ అయితే ఈ గ్లాస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తుంటాయో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సోడా యాష్ ప్రైసెస్ తగ్గడం అన్నది పాజిటివ్ కాబట్టి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా మనకి బోరోసిల్ రెనిబుల్ అండ్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ స్టాక్స్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఈ క్వార్టర్ ఫోర్ లోని లార్జ్ ఐటీ కంపెనీస్ అయిన ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టీసీఎస్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా
దీనిలో భాగంగా ఈ టూ ఫండ్స్కి వీళ్ళు కంపల్సరీ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ని ఈచ్ షేర్ వన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా చొప్పున ఇష్యూ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు నో దీని ద్వారా న్యాచురల్ క్యాపిటల్స్ వాళ్ళకి క్యాష్ రాబోతుంది కాబట్టి ఆ క్యాష్ని వీళ్ళు ఫర్దర్ క్యాపెక్స్కి కూడా యూజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది దీంతోనే ఈరోజు సెషన్లో మనకి న్యాచురల్ క్యాపిటల్ స్టాక్లో పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది నెక్స్ట్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అయినటువంటి ఎంఈ ఆర్గానిక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఈ ఎంఈ ఆర్గానిక్స్ వాళ్ళు బాబా ఫైన్ కెమికల్స్ అనేటువంటి కంపెనీలోని సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ని అక్వైర్ చేయడానికి వీళ్ళ బోర్డు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ బాబా ఫైన్ కెమికల్స్ అనేటువంటి కంపెనీ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో యూజ్ చేసేటువంటి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ కంపెనీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లోని వాళ్ళ రెవెన్యూస్లోని కంటిన్యూస్గా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నో ఈ బాబా ఫైన్ కెమికల్స్లోని ఎంఈ ఆర్గానిక్స్ వాళ్ళు మెజార్టీ స్టేట్ని అక్వైర్ చేయడం ద్వారా సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీలోకి వీళ్ళు ఎంటర్ అవబోతున్నట్లుగా మెన్షన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్లోని ఈ రోన్ ఇయర్లో టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్లోని పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది బట్ ఎబిటాలో మాత్రం ఈ రోన్ ఇయర్లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్లో చూసిన గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఈ రోన్ ఇయర్లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్లో చూసిన మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు వీళ్ళ అక్రాస్ సెగ్మెంట్స్లోని స్ట్రాంగ్ ఆపరేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ వల్ల వీళ్ళ ఎబిటాలో మంచి గ్రోత్ కనపడింది అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో ఎబిటా గ్రోత్ కి రీజన్ వీళ్ళ ఓ టు సి అండ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ సెగ్మెంట్స్ లీడ్ చేయడం వలన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఎబిటాలో మంచి గ్రోత్ చూసినట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లోని వీళ్ళ రెవెన్యూస్ తగ్గిన ఎబిటాలోను ప్రాఫిట్ లోను గ్రోత్ కనపడుతుంది కదా దానికి రీజన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గడం అండ్ అలాగే నెగిటివ్ ఇన్వెంటరీ కూడా యాడ్ అవడంతో వీళ్ళ ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గాయి దాంతో పాటుగా ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళకి కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా తగ్గడం వలన ఓవరాల్ గా వీళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గి ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్ కనపడుతున్నా మనకి ప్రాఫిట్ లో గ్రోత్ కనపడుతుంది రిలయన్స్ వాళ్ళ నెంబర్ చూసేటప్పుడు వీళ్ళ జియో బిజినెస్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అన్నది కూడా చూడడం ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళ జియో బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ ఎబిటాలోను అండ్ ప్యాట్ లో కూడా ఈ క్వార్టర్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ కమింగ్ టు ఆర్పు అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్ నెంబర్ లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది విచ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఈ క్వార్టర్ లోని రిలయన్స్ రీటైల్ బిజినెస్ యొక్క నెంబర్స్ లోని కూడా ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన వీళ్ళు డీసెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్ గా అయితే రిలయన్స్ వాళ్ళు ఈ క్వార్టర్ లోని డీసెంట్ నెంబర్స్ డెలివర్ చేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో కాసా డిపాజిట్స్ కూడా బాగా గ్రో అయ్యాయి అండ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది అండ్ కంపేరబుల్ టూ క్వార్టర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ కూడా పెరిగింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ అడ్వాన్సెస్ లో కూడా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ గ్రాస్ ఎన్పిఐ నెంబర్ లోను అండ్ నెట్ ఎన్పిఐ నెంబర్ లో కూడా డ్రాప్ కనిపిస్తుంది విచ్ ఈస్ గుడ్ ఓవరాల్ గా అయితే ఈ క్వార్టర్ లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు చాలా మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు బట్ కాకపోతే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ కాసా రేషియోలో మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన కొంచెం డ్రాప్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎస్ బ్యాంక్ నెంబర్స్ వీళ్ళ అడ్వాన్సెస్ లోని ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన గ్రోత్ కనపడుతుంది అండ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ లో కూడా ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ డిపాజిట్స్ లో కూడా ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన
నెక్స్ట్ వేదాంత వాళ్ళ పేరెంట్ కంపెనీ అయినటువంటి వేదాంత రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఈ ఏప్రిల్ లోని కొన్ని బాండ్స్ రీపేమెంట్ చేయాలని అండ్ అలాగే ఈ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా బాండ్ రీపేమెంట్ చేయవలసి ఉన్నదని అండ్ ఈ రీపేమెంట్ ఫండ్స్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నట్లుగా చాలా రోజుల నుంచి న్యూస్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి దాని తర్వాత వేదాంత వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఈ బాండ్ రీపేమెంట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తామని కామెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది నో బ్లూంబర్గ్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఈ ఏప్రిల్ మంత్ లోని వీళ్ళు పే చేయాల్సినటువంటి అన్ని బాండ్ డ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు పే చేశారని దీంతో వీళ్ళ గ్రాస్ డేట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ కి తగ్గిందని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లోని ఫర్దర్ గా కూడా వీళ్ళు డెట్ ని తగ్గించుకోబోతున్నట్టుగా కూడా బ్లూంబర్గ్ వాళ్ళు న్యూస్ లో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మరొకసారి వీళ్ళు బాండ్ రీపేమెంట్ చేయవలసి ఉన్నది దాన్ని కూడా వీళ్ళు ఎలా చేస్తారో మనం చూడవలసి ఉన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీ